করোনা ভাইরাসের কারণে দেশে সবাই আতঙ্কে আছে এখন সবার একটাই প্রশ্ন করোনার ভ্যাকসিন কি আদৌ তৈরি হয়েছে হলেও আর কতদিন লাগবে বাংলাদেশে আসতে সুখবর হচ্ছে মডার্না থেরাপিউটিক্স ভ্যাকসিন তৈরি করে ফেলেছে তাহলে আর দেরি কেন এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আজকের মিটিং দুই হাজার বিশ সালের জানুয়ারির দশ তারিখে চায়নার শ্যাংহাইতে করোনা ভাইরাসের ডিএনএ সিকুয়েন্সিং করা হয়েছে এটার মানে হচ্ছে তারা ভাইরাসের সব জেনেটিক তথ্য জানতে পেরেছে এটা কিওর অ্যান্ড প্রিভেনশনের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই সিকুয়েন্সিং করতে আগে কয়েক মাস থেকে কয়েক বছর লাগত কিন্তু সায়েন্টিফিক ডেভেলপমেন্টের কারণে খুব অল্প সময়ের মধ্যে জেনেটিক সিকুয়েন্সিং করা সম্ভব হয়েছে এই সিকুয়েন্স কম্পিউটারের ভ্যাকসিন মেকিং একটি বিশেষ অ্যালগোরিদমে দেওয়া হয়েছে যেটা ভ্যাকসিনের ফর্মুলা তৈরি করেছে যার সাহায্যে ভাইরাস ধ্বংস করা সম্ভব তিন ঘন্টায় এই ফর্মুলা পাওয়া গিয়েছে যেটা আগে করতে কয়েক বছর লাগত এখন ফর্মুলা ফলো করে বানানোর পালা এই মুহূর্তে মডার্না থেরাপিউটিক্স অ্যান্ড ক্যানসিনো বায়োলজিক্স নামে দুটি প্রতিষ্ঠান ভ্যাকসিনের উপর কাজ করছে তারা ফেজ ওয়ান ট্রায়ালসে আছে টেস্ট বেসিসে কয়েকজন সুস্থ মানুষকে দেওয়া হয়েছে এখন দেখতে হবে যে ভ্যাকসিন ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা এবং কোনো ক্ষতি হচ্ছে কিনা এই ভ্যাকসিন একটু ডিফারেন্টলি বানানো হয়েছে ইউজিং ম্যাসেঞ্জার আর এন এ অর এম আর এন এ এম আর এন এ ভাইরাস প্রোটিনস টার্গেট করে যে প্রোটিনসের কারণে ভাইরাস ছড়ায় আর রিপ্রডিউস করে এটার সুবিধা হচ্ছে যে এখন ভাইরাস আলাদা করে আমাদের গ্রো করতে হবে না প্রোটিনস থাকলে কাজ হয়ে যাবে যদি ভাইরাস আবার কালচার করতে হতো তাহলে আমরা কয়েক মাস থেকে কয়েক বছর পিছিয়ে যেতাম যেই জেনেটিক সিকুয়েন্সটা আছে ওটা থেকে এখন কম ক্ষতিকর একটি ভাইরাস তৈরি করা হয়েছে যখন করোনা ভাইরাস বডিকে অ্যাটাক করে তখন ওদের স্পাইক প্রোটিন অ্যান্টিজেন অ্যাটাক করে আমাদের সেলকে তারপর আমাদের সেলের ভিতরে রেপ্লিকেট অর মাল্টিপ্লাই করে যার কারণে আমাদের সেলস মারা যায় ভ্যাকসিন হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভাইরাস যার স্পাইক প্রোটিন অ্যান্টিজেন ঠিকই আমাদের সেলসকে অ্যাটাক করে কিন্তু আমাদের শরীরে একটা ইমিউন রিসপন্স করে তা থেকে তৈরি হয় অ্যান্টিবডিস আমাদের বডিতে অ্যান্টিবডিস এখন আর কোনো অ্যাক্টিভ স্পাইক প্রোটিনস সেলে ঢুকতে দিবে না মডার্না থেরাপিউটিক্স একটা এম আর ভাইরাস রেডি করেছে আর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথের মাধ্যমে ওরা বিয়াল্লিশ দিনে এটা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালসে নিতে পেরেছে যেটা অতীতে এত দ্রুত করার কখনোই সম্ভব হয়নি প্রবলেম হচ্ছে এটা একটা প্রিভেন্টিভ ভ্যাকসিন যার মানে হচ্ছে ভ্যাকসিন কিওর করবে না কিন্তু আমাদের দেহের ভাইরাস ফাইট করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিবে এই ভ্যাকসিন সুস্থ মানুষের মধ্যে ইনজেক্ট করতে হবে এর কার্যকরী দিক দেখার জন্য যেই ভ্যাকসিন ভাইরাসকে মেরে ফেলে ওই ভ্যাকসিন শরীরের সেলের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে একটি ভ্যাকসিন কোটি কোটি মানুষকে দেওয়া হয় এই কারণে ভ্যাকসিনের ক্লিনিক্যাল টেস্টিংয়ের নিয়ম অন্য যে কোনো ধরনের ট্রিটমেন্ট থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ফেজ থ্রিতে এসে সুস্থ মানুষের পাশাপাশি প্রি এক্সিস্টিং কন্ডিশনস থাকা মানুষকেও ইনজেক্ট করা হয় যেমন ডায়াবেটিক পেশেন্ট অথবা বৃদ্ধ মানুষকে ইত্যাদি এই ফেজ পজিটিভ হলে এফডিএ এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ থেকে অ্যাপ্রুভাল পাওয়া যায় তারপর ম্যাস প্রোডাকশন করতে প্রচুর সময় লাগে এবং এটা অত্যন্ত এক্সপেন্সিভ প্রক্রিয়া এবং অনেক উন্নত যন্ত্র প্রয়োজন হয় তাছাড়া ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিরা ভ্যাকসিন তৈরি করার আগ্রহ কম দেখায় কারণ ক্রাইসিসে ভ্যাকসিন তৈরি করার ব্যবসায়িকভাবে লাভজনক না এরপর আছে ডিস্ট্রিবিউশন যেহেতু বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে দেওয়া হয় এটা সবার কাছে পৌঁছাইতেও সময় লাগে এই সকল কারণে যদি ভ্যাকসিন অল্প সময়ে তৈরি হয় এটা আমাদের হাতে আসতে প্রচুর সময় লাগবে আমাদের হাতে আসার পরেও এটা কাজ করেছে কিনা বা কোনো ক্ষতি হচ্ছে কিনা তাও দেখতে হবে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ বলেছে বারো থেকে আঠারো মাস লাগবে এই ভ্যাকসিন মার্কেটে আনার জন্য এত দ্রুত ভ্যাকসিন পাওয়াটা সায়েন্সের জন্য রেভলিউশনারি প্রপার টেস্টিংও করতে হবে না হয় অনেক ফেটালিটিস হতে পারে 
प्लस आरएनए बेस्ड वैक्सीन आज पर्यत अप्रूव है दुई हज़ार षोलोते फिलिपिन्से एक डेंगुर भैक्सिन तैरी बनोफी फार्मासिटिकल्स ये अनेक राश को तैरी करार कारण प्रपार टेस्टिंग आठ लक्ष त्रिस हज़ार स्कूल शिशु के देा हो मध्य छः शिशु मारा गए यस भैक्सिन दरकार क्योंकि क्लिनिकल टेस्टिंग अनेक गुरुत्वपूर्ण रेगुलेटरि बडिज अनेक चेष्टा करार पर भैक्सिन पे एत समय लागे से कारण जत खा भैक्सिन हाथ पोछाय तीन सोशल डिस्टेंसिंग कोरेंटीन एवं हाथ धुए परिष्कार इनशाल्ला आशा करी सबा भलो थकबें